Ahoj Mastodonti, hromadí se nám dotazy, jakým způsobem vůbec s těma našima produktama zacházet, jak krmit, jak moc, jaký druhy, na rychlý chytání, na pomalý chytání, tak já se vám trošku budu snažit přiblížit chytání s HNVčkama a celkově s těma našima kuličkama, Mám tady připravený nějaký tři štosy pro demonstraci těch bojlísů. První ke mně tak je bojlís, který chytá rychle, ale dá se použít na dlouhodobý kampaně krmný, že tím nevypálíte flek, můžete ho tam sypat i víc. To je Kraken a Worms. Pak je tam druhý sloupec bojlísu. Tam jsou druhy na rychlé chytání a bodové chytání, což je AK, Berry, Tropical, Skopex, Kokos. To jsou samozřejmě druhy, které jsou hodné i do hodně chladné vody a do velkých veder. Tyhle koule s těma se musí chytat fakt opatrně, je lepší hodit hrstičku k montáži, když už chcete krmit plošně, nebo víc, tak spíš krmit plošně, já nevím, tři kuličky na 2 metry čtvereční, čtyři, bohatě to stačí. Ty kuličky většinou mají rychlej útlum, že chytají první tři dny rybu za rybou od prvního začátku, ale pak už ta kadence jde dolů, když se tím víc krmí. A pak v posledním sloupci je nut, squid, mastodont, chill banana a crazy mussels. To jsou kuličky stavěné na masivní kampaně. Nemusí se tím moc krmit, ale dá se tím krmit masivnějš, dlouhodobějš, aniž by si člověk vypálil flek nebo tu rybu nějakým způsobem odradil. Teď vám prozradím, jak chytám já nebo spíš krmím a jak se nám to osvědčilo. Většinou, když najíždím k vodě, tak si to chci užít od první vteřiny do poslední chvíle a jelikož nechci chytat ryby, tak většinou začínám krmit ty hodně atraktivní druhy, které je chytám. Stačí pár kuliček a k tomu přimíchávám ty druhy, které jsou jakoby dlouhodobější a mají dlouhodobější nájezd, do kterých zase, když se ta ryba zažere, tak už prostě nepřestává, ta kadence je pak šílená. Takže já většinou udělám první krmení, že tam nastřílím pár těch atraktivních věcí, položím k montáži hrstičku, když jsou nějaké větší vodě a k tomu přihodím už nějaký to maso nebo ten nut nebo ten mastodon kovocnej. A takhle krmím dva, tři dny, užívám si, chytám už od začátku na tu berry, tropika, káčko, skopex. A potom, potom většinou už třetí den zjišťu, že ty záběry pomaličku ustávají, ale to není, že by mi odjela ryba, ale ona už se zažírá ve velkým do těch masovek a do těch méně atraktivních druhů, které jsou vysoce proteinové. A přes, přecházím vlastně na ten, na ten squid nebo na tu mušli, na ten nut a zase těch záběrů docílím. Potom třeba, když už je tam 14 dní, tak kolikrát je zase dobrý zkusit se vrátit k té vysoké atraktivitě a trochu ji tam přimíchat a ono to zase začne fungovat. Třeba když se zlomí počasí z tepla do zimy, tak tedy bych chvíli nechtěl žrát, tak to je přesně ten okamžik, když se vrátím k té bombě a napálím tam třeba berry tropik, jo, abych to trochu oživil, nebo dám třeba squid z berry a takovéhle věci. Ty kombinací je milion, každý má svoje oblíbený, skopek Squid a Berry Worms a je potřeba si hrát a přemýšlet, a aby to člověk prostě zužitkoval všechno na maximum. V každém případě jsou to HNVčka, takže berte, že maximum, co se jakoby mělo sypat, je 2 kg denně na prut. Jo? Není to v nějakým masivním krmení a to je na vodách, jako třeba tady je zemplínská šírava. Uh, Nyní to o kvantitě, je to o kvalitě, pokud potřebujete ukrmit nějaké místo a je to nevyhnutelné, potřebujete dělat velký obří krmáky, tak um, na to máme řadu quick action, která je dobře stravitelná, je vysoce energetická, aby ty rybě něco dala, nenasytí, nesplní ten nutriční požadavek jako to HNV, takže tam pak můžete si pat třeba 20 kg denně a neublíží to tomu fleku nic, ale říkám, to musí být extrém. Prostě balaton, možná tady šírava, možná die 5, možná velký labe, nevím. V každém případě tohle udělám jenom dvakrát za rok prostě na závodech, anebo když fakt vidím, že ryba jde doplna a měl bych ve vodě víc kulí než na firmě, takže pokud to jde, 
krmte to, co chytáte, pokud je to nevyhnutelný a prostě když nesypete, nemáte záběry, vytáhněte ten kvik a proložte to, ať tam mají něco lepšího k tomu ten kvik, který je taky zabaví, který sám o sobě umí chytat ryby, protože je tam 60% obsahu rybých mouček, což si myslím, že je hodně slušný na krmák, ale asi tak, co vám k tomu budu říkat, každý má svou cestu, snad se vám pomohl, aby byla méně plná, pochytali jste pořádný Big Mami. Ciao.